这个在门口有个告示，上面写着，就营业到十二月二十五日。看来我们今天来的还挺有时候的。这只能用现金吗？对，你有现金吗？可以用现金吗？我转五十块钱给你。我刚换的。我这个东西吧，就跑到对面的。这这店里边是不收现金、不收微信支付的。<笑>什么时候结束？它就是新栗子哈，主要是新鲜哈。基本上就是差不多，就是这个时间会卖完。今年可能疫情影响，可能进的货没往年那么多。今年结束了。简直是还有还有黄牛啊！我看它这边。有黄牛的，说价价十万，价价十万元。都是排队啊，都是排队,有时间是排队啊。啊？就是没有时间的可以从从黄牛那儿买哈。就是一个栗子，一个卖栗子的就得有就有黄牛在那排队，真厉害啊！他这他这个店有分店没有？没有，就这一家，就这一家店哈。门口放的就都是这种生栗子我说那边，你要是没有现金嘛，到那个地方，到那个小店里面，然后还加两块钱，就是换现金的话。啊，对。是多少钱花加花两块啊？啊？多少钱加两块？我刚才说是五十块钱，他花给我要要给我收两块钱手续费。我去，这么牛！啊<笑>，现在没有现金真的不行。这一般就是去那儿换现金的，基本上都是来买栗子的。那肯定是，他只能只能用现金，只能用现金。对，多少年了？我也不是住在这个附近，我以前上班就在这个附近，然后然后以前的时候就是用现金的，到现在里面，你看手机支付这么发达了，到现在还是用那个，还是要用现金啊？对。那对面的小摊光换零钱，这一天也也也也得挣个几十块钱。<笑>金味绿。上他家买栗子的，基本上都是老南京人，还是有的都是看抖音慕名来的。我不知道，反正就是附近。你俩排队也是个效应。排队也是一个效应啊。有点震惊了，真的是。这买个栗子还要找黄牛，还要换零钱的时候还要交手续费。这个大姐用电动车放的这一筐栗子，就是他们家的这个栗子。如果不想排队的话，可以从这边买。这边呢，就是这家栗子店的黄牛。这这个从从你这儿买比从他们那边买贵几块？五块钱，一包贵五块吗？对，这就是你。你享受了上面，不用拍，不用等，可以微信，可以支付宝。所以你们把这个问题理解住。他东西是你，怎么可能出够了？嗯，我们大家在这个地方排队，只是在这个地方等这个草的时间。对对对，是是这个意思，都是都是他们家东西，算是哈。哎，都是都是他们家东西。他们这家是就这一家店，还是有分，还有别的分店？没有没有,没有，独此一家店。哎，独此，独
事情。嗯，就是包着这个口碑啊，质量的好吃哈。它是前年老三元米子，前年果树结的果。哦，千年老树结的果、哎。对。就是主要是栗子好还是？是的。刚才一个顾客说，他们家就是一年只卖三个月，嗯、就进那么多栗子。三个月，他不是就进这么多栗子，三个月他又有这么多好的啊。你你这个三个月过后，你不是这个他做的就是这个千年老老树的，你是你是三个月后没得量哎，没得好月。哦。呃，今年是九月十一号，就是整整三个月。哎，整整三个月。太阳的，热的，最最热的。过来。多点多。现在前面排这个队伍啊。将近就得有七八十号人我现在的位置是在南京的秦淮区。从这条街过的时候啊，看到好多人手里拿着一包一包一包的，不知道是什么东西。然后过来一看呢，有一家精卫栗子，然后门口排了特别特别长的队。今天也是偶然从这儿过，一打听才知道，我们来的正是赶巧。这家栗子呢，卖到十二月二十五号，就是再过几天，他这家栗子店就不开门了，就不卖了。这家栗子店排队的人啊，真的是吓到我了。为啥这么说呢？我见过好多小摊上都是排队买东西的，但是从来没有见过有一家店买东西还需要找黄牛呢。为什么这样说呢？就是说你不找黄牛的话，你要排两个小时才能买到一包栗子，一包栗子二是二十五块钱，二十二块钱一斤。如果你有这个时间，你就可以排队排两个小时买一包栗子。如果你没时间的话，旁边就有一个小电动车，一个大姐在那儿卖栗子，她呢就是这家栗子店的黄牛代购，就在她这家小摊上的隔壁，一包栗子就是比店里边多五块钱，可想而知啊，我们肯定是不会花两个小时去排队买一包栗子的，所以我们就买了一包高价的栗子，就是三十块钱一包的，真的是惊到我了。吃了能变神仙吗？排两个小时的队要买一包栗子，剥开尝一下吧。这个壳还挺好剥的，这不就是普通的糖炒栗子吗？而且它这个栗子吃上去还有点干。就是就是好剥壳，轻轻一剥，这个壳就剥掉了。但是我吃着怎么就那么回事啊？也不是说多好吃，可能人家这家店主老板就是特别任性啊，一年十二个月只营业三个月，其余时间人家就是全国各地到处的游玩。然后旁边这个代购的大姐啊，人家就说的就比较玄乎了，人家就说。它这个栗子是千年老树上结下来的栗子，然后一年呢就卖三个月，就是一次性把这个栗子的货源全部供足，然后就是三个月卖完的话，人家就是休息九个月就全国到处旅游。不过好多南京当地的人就说，他这家栗子就是好吃，人家卖的就是，就是排队，生意就是好。至于为啥排队，生意为啥这么好，怎么个好吃法，反正至今我还是没尝出来哈。这个栗子还还有点干哈
是刚才买栗子的时候啊，有一个帅哥说，也可能是人家的营销策略，也可能是人家的排队效应。反正至于为啥人家就是那么多人在排队买这个，需要两个小时才买到的栗子，这个我也解释不了。今天的视频就到这里吧。